冯妙莲，我的好妹妹，你终于还是回来。我们之间的战争，从来都没有结束。娘娘回宫。嗯，娘娘，我们终于回到这儿了。哎，之前住在这儿的八昭仪呢？娘娘，八昭仪刚住进朝阳宫不久，陈昭仪说朝阳宫是不洁之地，还请了一个法师驱邪。八昭仪身染恶疾，没多久就病故了。恭喜皇后。又成功的干掉了个情敌，娘娘，走吧。嗯，娘娘，这话万万说不得冯昭仪回来以后，情况如何？呃，回皇后娘娘，皇上特命上宝寺制就金宝，赐给了冯昭仪，使她享受同皇后一样的待遇。另外，还给了她一顶豪华的，甚至超过皇后的喜寿带。什么？哦，还有寿带上还镶嵌着十二颗猫眼石，价值连城。同时，皇上还亲自送给冯昭仪一块。雕琢后的玉佩，说是当年的和氏璧，具有驱邪镇定的功效。好了，我贵为皇后，皇上都没有赏赐过这些。好啊，你个左昭仪。妙莲，记得吗？两年前，你也跟朕一起出巡过。这天下经过两代人的努力，总算是国泰民安了。这些年啊，朕见过的美女无数，但只有在你面前，朕才会不自觉的放下一切，说说心里话。这是什么味道？好香啊！这是你最喜欢的西域贡香。朕给你点上了，好热，热吗？朕就喜欢你现在这个样子，脸色像花朵一样娇艳欲滴。放开我！大半夜的，孤男寡女的。你越是这样，朕越喜欢。你是朕的昭仪，朕怎么无耻了？你，你用迷香害我，毁我清白。这不是迷香，这是你最喜欢的西域贡香。谁喜欢了？我才不喜欢呢！而且我也不是你的冯昭仪。那我的冯昭仪去哪儿了？我怎么知道她去哪儿了？反正我不是冯昭仪。啊！
这是妙莲的记号，你就是朕的冯昭仪。再也不会让你受委屈了，你就不要再胡说八道了，好不好？朕已经封你为左昭仪了，这是仅次于皇后的封号啊！什么左昭仪、右昭仪的，我才不稀罕呢！我想回家。恭送皇上。嗯。